Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study Yasni is here. I hope you don't get bored in studying English. Hmm, kira-kira mau belajar apa lagi nih? Oke, okay. gimana cara membuat kalimat perintah dalam bahasa Inggris? Oke, okay, so uh, stay tuned and let's start with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Limit again and again. Yeah. And it's our English class today with Ustazah Yasmin. So, how are you doing everyone? I hope you are doing great. Now, we will learn something new, a new topic. So, let's get started. What is it? Welcome students in our English class and don't forget before we get started let's recite basmalah all together bismillahirrahmanirrahim thank you very good okay now look at this picture What is this picture about? Okay, can you guess what is it? This is our lesson for today and what we are going to learn. Yes, correct. It is about a sign. So what sign is this? Yes, what is it? Okay, I will give you time to think. All right, excellent. The answer is be quiet, please, or don't be noisy, please. Yes, so where can you find the sign? Yes, all right, I'll, I'll give you time to think about the answer. Yeah, and now here are the questions for you. First, where can you find the sign? The second, why people tell that sign? And the third is, tell me the other sign that you know. Okay, take note. Silahkan ditulis. Pertanyaan pertama, di mana bisa ditemukan... Uh, peringatan yang tadi kemudian kenapa orang harus um, memberitahu tentang peringatan tadi dan kasih tahu ustazah apa saja yang kamu ketahui peringatan yang lainnya yang bisa kamu lihat di sekelilingmu atau biasanya juga di sekolah jawab ya Ya, yeah, now I will give you or I will show you an interesting video. I'm sure you have watched this film or a clip from a film. Alright, so let's check this one out. Okay. Do you want to learn Kung Fu? Yeah. Then I am your master. Okay. Don't cry.
menarik kan videonya Oke, okay, so How many sentences have you Notice or have you got In those uh, Clip, short clip Berapa kalimat imperatif Yang kalian temukan Yes, jawab ya mm-hmm. And then After this I'm going to tell you about The imperative sentence Or kalimat Perintah Apa saja sih uh, Macam-macamnya dan pengertiannya Oke okay. Nah So What is the meaning of imperative sentence Kalimat perintah Adalah Jenis kalimat atau pernyataan untuk mengekspresikan perintah, instruksi, nasihat, arahan, saran atau permintaan. Dan di sini juga sudah dijabarkan tentang macam-macamnya. Alright, by the way, talking about imperative sentence in Quran, Allah also say, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَغْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Oke, okay, di terjemahnya And your Lord has decreed that you not worship except him And to parents, good treatment Nah, di sini kita harus berlaku baik sama orang tua Gak boleh mencela ya Tuh. So, what are the types of imperative sentences? Ada berapa macam jenis kalimat perintah Okay, so there are five types of the dif- uh, imperative sentence. Ada lima jenis kalimat perintah ini. The first one is command. Kalimat perintah yang benar-benar perintah yang biasanya ujungnya itu di akhir tanda seru ya. Yang kedua request permintaan. The third is warning peringatan. The fourth is advice juga berupa saran dan yang terakhir instruction. instruksi atau ya perintah juga sih masuk tapi beda penekanan aja nanti ya oke okay. alright now I will give you examples on each type of imperative supaya lebih jelas kita ke contoh aja langsung ya oke okay. Jenis kalimat perintah yang pertama adalah command Perintah yang segera dikerjakan Harus segera dikerjakan For example, open your book on page 32 Oke, okay, silahkan buka bukunya pada halaman 32 Artinya, saat guru memberi perintah Maka siswa harus segera mengerjakan Ya yeah. Dan tipe yang kedua is request berupa sebuah permintaan tapi juga ada unsur perintahnya ya. Nah contohnya sini adalah please tidy your room now. Oke okay, tolong segera mengerjakan untuk membersihkan atau segera bersihkan kamarmu sekarang. Biasanya kan sering ya disuruh sama orang tua buat bersihin kamarnya masing-masing. Nah, tipe yang ketiga adalah warning Warning itu ada tiga sebenarnya tingkatannya Ada danger, warning, dan juga caution Nanti setelah selesai penjabaran tipe kalimat ini Akan Ustazah kasih video detailnya ya So, the example is Say no to drugs Ya, jangan mendekati obat-obatan terang Atau jangan menggunakan Pokoknya ya berupa peringatan Itu, jadi memakai tanda seru di sini ya Oke, okay, next is advice Atau kalimat saran Tapi berupa perintah 
Nah, sebelumnya juga kita pernah belajar tentang shoot kan? Sama dia juga berupa saran tapi rekomendasi atau uh, advice nasihat. Tapi di sini kalau yang ini nasihatnya itu berupa larangan. Contohnya, don't drink too much preservative drink. Jangan sering atau jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang berbahan pengawet. Contohnya apa? Yang biasanya di dalam kemasan. Yang nggak baik kan karena juga diawetkan. Jadi kita harus minum yang alami saja atau misalnya jus buah yang langsung di jus buahnya. Dan pokoknya nggak ada bahan pengawet itu lebih sehat ya. And the last type is giving instruction. Memberi uh, apa ya instruksi, tapi bukan perintah yang mendesak ya. Contohnya, bring your laptop to the repair center so that your laptop is repaired immediately. Bawa saja laptopmu ke tempat servis atau tempat perbaikan uh, laptopnya. Jadi katanya laptopnya bisa diperbaiki dengan secepat mungkin. Oke, okay, itu salah satu contohnya. Oke, okay, so this is a detailed explanation about danger, warning, and caution. Jadi, Mister yang satunya akan ngejelasin bedanya dan ada kuisnya juga. Let's check it out. The newest standard for safety signs and labels is the ANSI 535.5 system, which breaks up these hazards into three categories, danger, warning, and caution. The red danger heading is used if you will get hurt or die if you interact with the hazard. The orange warning label is used if you could get hurt or die if you interact with the hazard. And the yellow caution header is used if interacting with the hazard could result in minor or moderate injury. Let's take a little quiz to find out how well you know the categories. Let's play... Danger, Warning, or Caution. Let's say a worker is using a machine that carries really high voltage. Danger, Warning, or Caution. The answer is danger, because the person will get hurt or will die from interacting with the hazard. Let's say you're working on a machine that might pinch your hand if you get too close. Danger, warning, or caution? The answer is warning, because the person might hurt their hand if they get too close to the machine. Let's say your work area requires protective gear, like safety glasses or ear protection. Danger, warning, or caution? The answer is caution, because the hazard would only cause minor injury or injury over time. And let's not forget about the notice header, which is used when injury isn't really an issue, but there's information that needs to get passed along. And in a lot of cases, the choice of header is up to your discretion. But knowing the definitions of these headers will help you choose the safest sign. Thank you for playing... Danger, Warning, or Caution! Oke, jadi tadi apa bedanya dari ketiga... jenis itu danger warning sama caution silahkan tulis bedanya di buku catatan apa yang kamu bisa tangkap kesimpulannya atau bisa disimpulkan sendiri tadi nah these are lots of signs that I have collected to you now please choose five signs and find out the meaning Misalkan nih, usah aja pilih sign yang ada tel- handphone, terus ada tanda cross-nya. Jadi di situ, don't turn on your cell phone. Kayak gitu kali ingatnya ya. Satu, seperti itu contohnya. Silahkan dipilih. Ya, yeah. so the conclusion, kesimpulannya. bahwa kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang dilihat dari lima jenis ada comment, request, warning, advice dan yang terakhir adalah instruction nah biasanya diawali dengan tanda seru paling umum dan juga ada tanda titik tapi kalimatnya tetap bernada perintah 
gampang ya biasanya juga kalau yang negatif ada don't do not nggak boleh atau masen nah terus ada, langsung aja kalau kalimat positifnya di depannya langsung kata kerja pertama tidak ada tambahan itu dan tidak ada tambahan yang lainnya oke okay, udah akhir aja nih penjelasannya so this is the end of the explanation so before we end this we will play a game so it is a board game bukan board papan ya maksudnya permainan menggunakan dadu jadi kalian akan uh, usahanya kasih link ke blog atau websitenya Ustadah disitu kalian bisa klik uh, file board game nya dan juga dadu online nya jadi kalian usahanya bagi menjadi beberapa grup dan kita akan main di breakout room via zoom oke okay, I hope you will enjoy the game nice everyone so see you again adios i hope you love english more and more keep calm and love english that's my slogan jadi tetap cintai bahasa inggris jadikan favorit kalian maka belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan mudah See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Don't forget to like and subscribe. See you around. One more time. Bye bye.